ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಂ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪೆಟ್ಸಿಂದಲೇ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೂಫಿ ಪುಸ್ಪುಸಿ ಎರಡು ಪೆಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೆನ್ಸಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಧೂಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೂಫಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಲ್ವ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಸೂಸು ಪಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ಸ್ಗಾದರೂ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಅದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬರೋಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಪ್ಪಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಪರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಮೆಂತ್ಯ ಪರಾಟ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಹಿನೂ ಅನಿಸಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕಹಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಮೆಂತ್ಯದ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮೆಂತ್ಯ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಲಟ್ಸೋವಾಗ ನಮಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂಟತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಹಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಹಿನೂ ಬರಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಟ್ಸೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೆಂತ್ಯನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಹಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಣಗಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಾಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹುಳು ಬರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಜಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೀಟು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಹಾಳಾಗದೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಯಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಿಯ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ನಂಬ್ತೀರಾ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯನ್ ಕೇಳ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗಿದು ಸೊ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಇದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಲರ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಹಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್
ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಿನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಅಥವಾ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಿ ಪಕೋಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬೋಂಡ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪಕೋಡ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಡಿನೇ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಳಿ ಇರೋವಂಥ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಕಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಕಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಮೊಸರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಉರಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುದಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಸಿಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹುಕ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಕುದ್ದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋದ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕುದ್ದಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು
ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೋಗ್ಬಲ್ಲ